Fala, rapaziada! Vocês pediram música boa, qualidade, carisma. Nada melhor do que eles, né, Chicão? A dupla do povo. Quanto tá nervoso, né? Eu tô nervoso, hein? Eu sei como é que vai ser! Vai querer a dupla do povo, vamos no padrão, né? Não, primeiro uma salva de palmas pra dupla ah, do povo! É. Aí sim! Ó, oh, eu e o Diego trouxemos o pandeiro e o rebolo. É. Porque já que a gente não pode, a gente vai no, onde eles toca e pede oh, aquela coisa. Se curtir pra nós, mas não dá! Não é. dá porque não é bagunça. É. é, a gente trouxe hoje aqui, a gente vai tocar com eles também, né? É isso aí, Bruno. Bagunça. Baguncinha, baguncinha. Bruno. Tá no padrão, tá um podcast. É, Bruninho e Chip na área, vamos lá com o nosso presente exclusivo, tá um podcast, Oxê. olha o homem. Oh, ah, Esse é pro café, sim. que eu sei que o homem gosta do Caramba. fefé. Caramba. Pô, olha aí, olha que eu mostro aqui. Ali, ó. É. Câmera 1, é um, demais, hein? Câmera 1. É... É. É. Balão d'or. Opa, Deus, essa obrigado. aqui do chip também ficou oh, fera, hein? Ah, ele tá com o oh, Mike, né? Eu não sei, ficou meio suspeito, talvez, uma coisa ali. Não. <risos> foi o Chicão que escolheu a foto. Foi, foi. Foi, foi. foi cara, 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 eu não posso muita foto, foi um trabalhoso. É, oh, obrigado, hein? Ô, oh, legal, cara, legal. Caramba. Que recor recorda pra recordar, né? Ficar é em casa e lembrança. É, e eu sei que vocês gostam do oh, Fefe. Fefe. Então, hein, cara. <risos> obrigado. Eu, eu já sei que o Fefe ali é com açúcar e que é sem também, ah, é, né? É, já é, tô é, essa é. resenha ali antes. Por isso que eu demorei. Cinco pacotinhos de açúcar, não. <risos> Hoje tá, tá me atrasei aí. É? Que eu tava esperando a caneca, tá quentinha. Tá quentinha, né? Tá quentinha, ah, cara. Agora. Pior que ela tá, que... ela tá quentinha mesmo, rapaz. É, eu tava lá no bico do Luqueira. De Luqueira, vamos, Luqueira. Vamos com o Chico, já tocou três ah. músicas. Né? Rapaziada, obrigado pela lembrança, hein? Obrigado, obrigado. Vai estar tá presente. Obrigado, isso aí. Vamos embora. Pra vocês tomarem um Fefezinho, vocês vão lembrar do Taon, hein? Ô, sem dúvida. Vamos marcar no Instagram. Sem dúvida. Rapaziada, muita gente pediu. Diego, Diego, leva a música, precisamos de música, tu e o Chicão lá no Taon, porra, alguém de música. Quando a gente veio na cabeça a música, dois pagodeiros legítimos, veio quem na cabeça, Chicão? A dupla do povo, né? A dupla do povo, <risos> Bruninho <risos> e Chip, né? Eu sou suspeito, me alcança ali, Diego, eu não, eu não vou de água, não. É? O é. Sprite, por favor. Ah, ah, entendi. É, eu não quero água, não. Entendi, por entendi, é? entendi. Ah, porque não, conhece, dieta não... Não? Já tentei. É. Eu já tentei, agora hoje tudo é música, né? <risos> Deu uma deixa em qualquer palavrinha, mas vamos meter. Cara, eu sou suspeito de falar dessa dupla aqui, porque eu... Eu sou amigo dos caras há tempo já, e, e quando eu era solteiro e eu, e eu tava na rua aí, eu não perdia uma. Certo. Tinha dia que o Bruninho podia não ir, mas eu ia. Direto. Ou o Chico não ia, mas eu direto, ia. Direto, direto. Entendeu? Então, tocaram no meu aniversário. Nunca fez aniversário que eu fiz na vida tocar. Eu foi, fiquei, foi, foi. Eu lindo. fiquei ruim no aniversário. A gente, pra... a gente conversou de sua aliança Subi também. Subi pra dar um discurso, fiquei 46 minutos, não saiu nada. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. A gente <risos> falou disso antes. Tu foi pagar, tu pagou a gente na segunda-feira. Manda a conta pra eu pagar. Eu falei, não, já pagou. Não lembrava, não lembrava. Eu queria pagar duas vezes. Não lembrava. Era pra mandar o Pix. É. Não, mas a gente que fica, cara, agradecido pelo convite. Chicão, Diego são nossos parceiros aí de, é. de anos, de né? Tempo. Não é de hoje, não. É de tempo aí, cara. Da época do chocolate sensual, né? Desde antes de do existir swing. pro chip, né? É, antes de sensual, de leve. Desde de leve. Manga rosa. Pagou de Eita, É pô. muito Tinha quantos anos nessa época aí, Diego? Rapaz, eu acredito que eu devia estar em torno aí de uns 19 anos, talvez. Pois é, eu tinha 16, uhum. 16, 15. Então eu era fã. Eu ficava vendo de longe, mas não podia ir só às vezes. Pô, aí sim, é. Tu tinha é. quantos anos, Diego? 19? É, acho que uns 19, era, 20, né? Eu, eu tinha 15, 16. Eu não... Aproveitar o um momento, ó. Quem era da época do Manga Rosa, do Germano Rico, bota a história aí nos comentários. Ah, agora eu quero ver. Bota a história nos comentários. Quero ver se tem coragem agora também. Polêmica, é. Fala a história, verdade, né? Alegre, é. triste, qualquer história. Marca uma amiga que vomitou. Isso! Que deu, deu um desarranjo no meio da festa. Acontece, é. acontece. Acontece isso aí. Aquele ah, choro, é. lembrando daquele amor que é. tava lá com o outro, se pegando na esquina, no cantinho, é. né? É. Subiu de... no palco, dançou a boquinha da garrafa. Ai, ai, ai. ai, ai. ai. Na época que vocês tocavam pra aniversariante, né? Eu Sim, lembro. era é. tradição. 25 aniversariantes. Aniversário do domingo, todo mundo fazia aniversário do domingo. Teve um pessoal lá que fez aniversário seis vezes no ano esse ano, será? Só pra ir no palco. Só pra subir no palco. Só pra dar uma cantadinha. Era, choperia 790. 700, é, que bagunça clássico. que era aquilo lá, né, cara? Um clássico. Era uma bomboneira, né? Uma bomboneira. Bem pequenininho, baixinho. Escurinho. Gostosinho. É bom. É bom, bons tempo tempos. Bom, tempo bom. Boa. Rapaziada, é pra começar o nosso papo aqui, já começamos sempre acelerando, né, Chicão? Quando o convidado é bacana, a gente acelera e quando vê. Mas o pessoal quer saber, começou o Bruno lá no Chocolate Sensual, lá atrás. Sim. Pagode também. O Chip no de leve, né, Chip? Chip no de leve. E quando é que aconteceu essa dupla do povo? Em que momento Sim, da vida de vocês isso aconteceu? Cara, então, a dupla do povo, ela começou... O Chocolate fez uma turnê na Itália e quando voltamos, 
cada um seguiu o seu caminho, né? Era início de 2017. E aí, coincidentemente, acho que um, dois meses depois, o Dileve também resolveu encerrar as atividades. O Pito também foi... É, o Pito também tinha ido pra Itália, Itália depois, é. Portugal. E aí a gente, pô, a gente é da música, é do samba, e quando a gente começou a dar canja num pagode ali, no outro ali, daqui a pouco a gente foi pro mesmo pagode, aí lançaram um flyer. Ah, vai ter Bruninho e Chip. Oh, Bruninho e Chocolate e Sal. Aí eu vi aquilo ali, eu oh, acho que isso aí pode dar alguma, <risos> pode dar uma, alguma coisa. Pode dar uma bagunça gostosa. Você sempre teve visão, né, Bruno? É. Das coisas ali, pequenininho, né? <risos> aí tava na época do Chininho e Príncipe, daí hum. já começou, é, pô, acho que pode sair uma dupla de pagode. E aí a gente começou, cara. Daí, e daí não precisa diante. ver perigo, né? É. é. <risos> sabe, é. sabe. É. Tu gosta, tu gosta. Os caras acabaram, né, cara? Uma dó, né? Acabaram. acabaram. Hoje a gente pode dizer que é a única dupla de pagode do Brasil. É, é verdade. É, é, é verdade. <risos> Pelo que a gente sabe, é. Pelo que a gente é sabe, é. Mas o, a primeira, né? Mas é. o Bruninho e o Chip, é. assim vocês tratam, claro, é, eu sei que vocês gostam daquilo ali, que é, é, é sempre diferente para vocês. É cada, cada show não é mais um show, para vocês é o show. É, a, cada apresentação é a apresentação. Mas o Bruninho Chip vocês tratam como, como se fosse uma empresa, né? Sim. Vocês chegam no horário, vocês. É, aqui na nossa região. Surgiram muitas bandas de pagode ou sertanejo de nome, mas que levassem essa linha profissional, profissional do negócio é. É, é difícil. É necessário para que, que dure quanto tempo já que vocês estão, né? Nós estamos... Vai fazer é, cinco anos, né? Cinco é, anos? Em janeiro. Nossa, eu ia falar três, quatro, passa tão <risos> rápido. Mas, cara, e a gente até conversa que nunca teve assim a gente sentar e conversar sobre isso. Talvez porque, tipo, eu já estava lá no de leve há oito anos lá de leve, já é... o que tinha para errar já erramos, já tocamos bêbados, já fizemos tudo que tinha para fazer, o Bruno lá no Chocolate Sensual, então já tinha mais uma maturidade. E, cara, a gente se... desde o começo, assim, não beber durante o trabalho, quando tá tocando, só na aguinha, questão do horário. Então a gente sempre, a gente nunca sentou e conversou sobre isso, assim, cara, vamos... Essa resposta já veio de vocês já das experiências que Exatamente, tiveram. Exatamente, então, foi as, natural. As filosofias das outras bandas de trabalho eram muito parecidas, né? Sim. Profissionalmente, chegar no horário, passar som com antecedência, uhum. não deixar contratante na mão, show sim. é pra ir todo mundo, não é ah, hoje eu não posso. Não, cara, o negócio é sério. É. Sim, Deixou sim, combinado sim. é combinado. Ou me chamaram pro churrasco, não é assim, né? Não, não Trabalho tem, não é tem. compromisso. Exatamente. Profissão é profissão. Tanto que a gente nunca escuta falar... Ah, eles fizeram isso, fizeram aquilo, é sempre bacana. Os caras vieram aqui, alto astral demais. É, todo mundo canta as músicas, o pessoal faz fiasco mesmo, vai pra frente do palco, grita é. esse cabelo. E vocês sabem levar também, né? Vocês conseguem levar com ter algum, algum convidado ou alguém na festa que tá se passando um pouco. Por mais que tá junto, vocês sabem levar numa boa. Vocês tem têm essa. Ser, tem vocês são bambu nesse sentido, e é legal isso. Com pessoas é, tem que ser político, né? Não adianta é. saber é. a hora de ir, de não ir. E eu acho que, como eu falei, a filosofia das bandas ajudou muito nisso. A gente é, trabalhar no horário, o cachê acertado é isso. Então, é, como o Chico falou, a gente nem conversou. E aquela fase de, ah, tocar, ficar, pegar um combo, ficar na festa e curtir. Já passou, foi já a época foi, das é. bandas. Então é isso, isso foi bom para ser o sucesso que é hoje. É isso é. mesmo. Hoje é tudo profissional. A gente toca, pega o cachê, vai embora, fala com o contratante, deu tudo, deu tudo certo. Então, primeiro vocês Mar, montam, já marca primeiro outro. Primeiro vocês montam é, tudo. Eu, já, eu sei tudo o cronograma. Que é. Sabe, primeiro é. vocês... O que tem a gente tem que toca e já... Popstar! Dá uma desfilada antes, deixa tudo lá montado. Vocês Sim. não, vocês desmontam tudo, não, tiram é. tudo. Vão lá, conversam com o contratante. Tudo uma boa, bem profissionais. Sim. Eu não lembro no meu aniversário como é que foi, né? <risos> Mas provavelmente foi a mesma coisa. Foi, é, é padrão, né? Hoje é, cara, é, tem o nosso, a gente tem o nosso sistema de som para algumas casas que não tem, a gente leva o nosso sistema. A gente que monta, a gente que leva o pedestal, monta, a gente que faz tudo, cara. Faz tem tudo. que. A gente comenta, tem que ser empresário, tem que ser dançarino, tem que ser Sim. cantor, tem que operador ser... Operador de som. É, operador de som, tem que ser motorista, cara. É. Marqueteiro. Mar... Tudo, tudo. <risos> e não digo nem que é errado quem faz isso. Ah, toque, fica Sim. pra curtir. Não. É de cada um. Cada um. Só que a nossa fase já foi. Então é. hoje a gente trabalha de uma outra forma e tem dado certo, né? E ajuda bastante ajuda também, bastante, né? Bastante, Agora assim. eu, é, uma, é uma estratégia de marketing que eles usam, né? Porque a dupla do povo toca sempre o que tá em ascensão. Sim. Vocês têm as músicas que vocês tocam, que é... vocês têm as autorais, vocês Sim. têm os clássicos de pagode que não pode faltar, como são a dupla de pagode, mas vocês tocam sempre que está em acesso. Isso é uma estratégia de marketing, estão tocando sempre o que o pessoal quer escutar. Eu lembro que o Exalta, no... quando eles fizeram aquele DVD que eram só músicas inéditas, Sim. e eles conversando, eles disseram assim, ah, mas vai ser só músicas inéditas, como é que o pessoal vai cantar? É. E o que eles fizeram? Quem comprava o ingresso ganhava o CD. Sim. Então o pessoal começava a ouvir as músicas um, Antes. um, um ensaio antes. 
é. pra galera decorar, né? Também. Um mês antes. É. O pessoal chegou lá, música inédita, o pessoal na ponta da língua cantando. Então... Mas foi qual? Foi o DVD de Floripa ou do Palestra? Foi o do Palestra? Do Palestra, né? Então, assim, esse negócio de tocar o que o pessoal quer escutar é realmente uma estratégia boa, mas vocês, vocês pensam nisso ou é porque vocês gostam? Ah, não, gosta daquela a música que sei lá, é top, vamos tocar? Não, cara, é... Cara, a gente sempre conversa que tem que... Chega na, na festa, tem que fazer um diagnóstico ali. Então, tu vê, tem um casal que tem, sei lá, 60, 70 anos, tu vai ter que tocar algumas Opa. músicas mais antigas. Isso. Talvez se eu tocar um... Turma do Pagode atual, eles não vão conhecer. Talvez conheçam, sei lá, mas... Probabilidade é menor. É menor, então tem que fazer um... Tem que... A, a ideia é agradar o máximo de pessoas possíveis. Então tem que tocar... Tem, tem pessoas jovens, tem que tocar música nova, que é um Barões da Pisadinha. Tem claro. que tocar um... Sorris Maroto, um Turma do Pagode, um tô Luan tô Santana. Tocando batom de cereja já, não? Sim. Ah, com coreografia e tudo, não? Claro! Ah, <risos> que que é isso? Claro, os, os, cinco, aqui, os, cinco, os cinco primeiros minutos do show já dá pra saber. Se é mais é. pagode, se é mais... Vocês Vocês vão sentir, se é mais pessoal reage, é. Né? É. Já Mas teve eu... particular que a gente foi tocar, teve um sábado, cara, que a gente fez o primeiro um aniversário de 60 anos. Ô, oh, louco. Aí foi só samba, Demônios da Garoura pra trás. Nossa! Aí à tarde era uma, uma festinha, tipo uma rocha, assim. Depois uma festa de, acho que 15, 20 anos. E à noite uma balada lá no, no Sangão. Então foi, foi tudo público muito diferente. Uhum. A gente foi do samba ao foi brega funk. Boa. Então que quanto que que mais dizer... versátil tem no repertório, cara. O que, que quer dizer dando a vida no, no... no rato? Como é que é? Pega rato? O que, que é? Por que pega, que é isso? Rato. pega rato? Pega rato é o, é o trampo, né, cara? É o trampo? Mais um pega rato, mais pega um pega rato. Pega rato é o show, né, geralmente. Que se Sai diz do... entre os músicos assim. O, o, o Júlio, né, que falava, né? O Júlio, o Júlio. O Júlio, o Júlio. Isso é gira de... Hã? Pega rato. Pega rato. Pega rato. É. Botar eu não sabia, eu olhava um... ali, eu até comentava, mas eu não... Não sabia? Não, não sabia. É, mais, é mais, um, mais um trampo, mais um show, mais um pega rato. Mais um pega rato. É, se tem três shows no sábado. Ah, hoje tem três, três pega, pega rato. Três pega rato. É gira que o nosso amigo <risos> Júlio, o Percussa, Sim. falava, daí a gente, na zoeira, assim, brincando. Pegou. E foi pegou, falando, pegou. foi falando. Pegou. E o que pegou também foi a Coca-Cola de garrafa, né? É a música de vocês mais tocada? Como é que é isso? O Cristiano é. Ronaldo bem que deu uma... É. Uma <risos> Nossa, é. É. Mas eu vou fazer diferente, eu vou botar aqui na minha frente, ó. Pode é. tomar aqui, vai melhor, vai melhor. É, eu já vi o Bruno jogando, eu não vou falar nada, mas CR7 que se cuide. Ele bagunça, ele bagunça, ele não respeita ninguém. É abusado, é abusado. Pra cima, pra cima. Pra cima. Agora o Diego tem uma história muito legal com vocês. Eu tava junto nesse dia. Ah. O Diego tinha. Tu tava namorando só, né? É. Eu tava namorando com a Mariana, que hoje é a esposa dele. E até inclusive tu casou na... no domingo passado, não foi? Não, no foi. outro domingo. A Mariana estudou comigo. É. No Michel. Michel. E aí ele, ele acordou no outro domingo retrasado, acordou de manhã, como é que foi? Tu falou minha esposa, não sei o quê. Não, não, ela falou, pô, pois é, não, pô, não casamos, não casamos. Não, mas o casal não precisa fazer festa, é só trocar a aliança do lado da mão direita pra esquerda e casou. <risos> tá aí, não, não, é que eu tô muito pesado, tô muito gordo, a aliança não sai mais. Ah! <risos> a noite, aí pegou, a noite. Aí pegou chegou, o sabão gaúcho e conseguiu tirar. Chegou de manhã, sabão gaúcho, dei, dei a vida ali, tirei e tal, ela acordou de manhã e tal. Pedisse casamento. Tomasse café, café disse, ah, né, café depois eu faço, só vem aqui que foi, não, vamos casar rapidinho aqui. <risos> Ah, pô, mas não fizesse nada. Eu digo, não, não precisa. Já que tá porta é, 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 é. Até que a morte do separe. É, é, pô, é. tem uma viagem, nem o um café da manhã. Não passasse nem o um café, vou eu fazer o um café ainda. Mas é isso aí. É Deixa isso eu ver aí. aqui o meu, meu esporte pesacular tranquilo, entendeu? Ah, <risos> agora, eu sou, agora eu sou o marido. É, agora, agora eu sou o marido. É. E aí, aí o Diego tava namorando com ela e nós fomos na, na, na Good Point. E aí sentamos na mesa ali e resenha. E eu já comecei a inflamar. Diga assim, Diego, tu vai cantar hoje. Tu vai cantar Digo, Diego, hoje tu vai cantar. Tu vai prepare, subir. Prepare, tu vai subir. E comecei a fazer sinal pra vocês. E aí vocês pegaram e chamaram o Diego pra cantar. Queria chamar o Diego, pagou o Diego e tal. E aí o Diego, na época do pagodier, ele cantava sempre a música Fatalmente. Sempre. E aí, ele chegou, é. e aí ele chegou ali na hora de cantar ali e ele diz assim... O que que eu vou cantar, né? Aí... Fatalmente. Sabe que daí a, a música, música, é clássica? daí a letra da música é, mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Ele uhum. começou a cantar e ela começou a fechar a mente. <risos> ele mandando abraço, não. Ele mandou, beijo, ah, Mariana. Beijo, Mariana. <risos> tchau, Mariana. E a Mariana, cara, bem fechada. É hora de dizer adeus, e eu digo, ah, Ai. <risos> e só vendo a tragédia. É, eu digo assim, bar, que eu era... achei que tava arrasando, né? É, é. É. Grandão! Ah, pai, quando ele desceu do palco ali, daí vocês agradeceram, ah, obrigado, Diego, não sei o que, tal, tal, tal. Quando o Diego chegou na mesa, ele foi aqui na Mariana, a Mariana já assim, ó. Nada. 
Pra trás. O que foi? Isso é música de se cantar? Ah, pra que aquela música ali? Eu não acredito que tu subiu pra fazer um fiasco. Né? Rodriguinho, que braço de erro. Você tem que fazer um fiasco. Não mente pra mim. Não mente pra mim. Como assim? Não, meu, o que, que tem? Cantei a música? Não, mas tu, aquela letra, tu cantou pra quem? Eu não contei pra ninguém, guria. Tu tava ficando. É música, não, não, é não, música, não pode! Né? É a música, não, não, isso aí. Tá... Que vergonha isso aí. Eu... Passando uma vergonha. Ô, <risos> oh, minha nossa senhora. Mas era hoje a Mari tá bem mais calma, né? Ô, oh, imagina. <risos> eu tinha uma tia que queria vir aqui. Falei que era hoje o Bruninho Chico, ela queria vir. É. É. Que eu não, não trouxe? posso ficar ali fora, dançando? É pra trazer. <risos> não, calma. Fazer um pagode aqui no estúdio. Mas e aí vocês. É... Coca-Cola de garrafa. É ou não é mais tocada? De você. Ah, sem dúvida. É. Spotify tá com é. 370 mil Ô, louco. reproduções. Semana Caramba, batendo 50 e 370, 370,1, né? Que eu escutei hoje de manhã pra gravar um ah, vídeo pra você. Ah, ah, é. tá, 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 tá ótimo. Tá bom. E, Semana mas... 55 mil ouvintes, né? Mensais. É, Coca-Cola, acho que foi a que mais. Atingiu, né? Atingiu, assim. Criança. É, vocês mundo. que compuseram a música, como é que foi? Sim. O Bruno. Coca-Cola. Tu que escreveu? Eu que fiz. O ritmo foi... tudo? Foi. Legal. Foi na época do que estourou cerveja de garrafa. Eu lembro. Aí eu peguei mais ou menos a estrutura, assim. Referência. É, a referência. Foi nesse sentido. Cara, é incrível que ela pega desde criança a, o vô da família, Tudo entendeu? Bem. Todo mundo toma coca, né? Todo mundo toma e todo mundo até hoje faz vídeo gravando, por mais que não seja mais a de trabalho, né? Uhum. Acho que foi em 2018, 19, não lembro. Pois, é. Mas até hoje, Coca-Cola de garrafa, pô, é incrível. E, e hoje a música de trabalho de vocês, qual que é? Atualmente, manda a foto de agora. Manda a foto de agora. Uma palhinha não sai? Claro. Sai. Opa. Se for agora. Eu gosto é assim, ó. Na chamada. Manda, manda, manda a foto de agora. Pra comprovar essa história. Que tá de boa, deitada na cama essa hora. Manda, manda, manda a foto de agora. Nossa, né? Pra comprovar <risos> essa história. Que tá de boa, deitada na cama essa hora. Manda a foto de agora. Ai, 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 quem sabe faz ao vivo, né, show? É complicado, né? Tem, tem gente que faz assim, né? Tá em calma, eu tô em casa, manda foto. Tem até um meme que o pessoal vem, o cara tá na, na festa ali, daí a mulher tá aonde? A mulher liga pro cara, os amigos vêm, bota um guarda-sol, bota um negócio, travesseiro. Foi o que a gente fez. Não, mas no essa história clipe. tá no nosso clipe, né? Ah, é, 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 exatamente isso. Exatamente isso, cara. Tá então vai lá no YouTube depois do, do tal um podcast, manda a foto de agora no YouTube. Não, o vai botar na descrição, eu boto toda a vida. Vai estar tá, tá no link, bota, bota, bota ali, bota ali. Vai estar tá no link da descrição do vídeo aqui, ó. É isso aí. Bota é, de é, agora, é. Bruninho Chip. Essa foi a resenha do clipe. É? é. E aí vocês estavam, um, voltaram da turnê, tudo ali e tal, foram cantar, ah, vai ter Bruninho e vai ter Chip. Mas aí, dali, como partiu? Quem conversou com quem? Como é que funcionou? Cara, eu acho que foi natural, né? Foi natural. Foi natural, que daí a gente tocou... Junto já. Porque eu a gente tocou... época aqui na região que tava fazendo assim, ah, pega o fulano, ciclano, metrô, metrô, Sim, metrô. foi mais ou menos nessa época, eu acho. A gente tinha feito, acho que uns três, quatro pagodes seguidos na Good Point, que daí era o, Bru... era o Bruninho, do Chocolate Sensual, o Chip, daí acho que tinha mais alguém do... Kaique. Kaique, da Olim. O Kaique, você diz, o Kaique. é o... Lima? É o Lincoln de Lima? Caí, é. é. O Lima? Caí, é. Ali é. O rei do... Ali é. Bem certinho. Tem que respeitar, tem que respeitar. É. 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 Ali não tem, né? Ali não tem. É, ali, ali é. Aí era o Kaique, era o... O Dalmolim do Doce Samba, juntava um de cada... E foi indo, daí... Mas aí tocava gente... todo mundo junto? Todo mundo junto. Ah, era uma banda que juntava cada um de uma banda. Top. Tava todo mundo sem banda. Ah, ah é. É. é? Tudo avulso. E sempre eu e o Bruno. E chamava um, chamava outro. E, cara, foi natural. Daí oferecemos, acho que... Uma das primeiras casas, acho que foi o Brazucas. Foi. Brazucas, fizemos também no Buiú. Fomos oferecendo e a galera... Já com esse nome, sempre com esse nome. Bruninho e Chip. Bruninho e Chip. Pegamos ali uma foto, acho que foi até tu que fez, né? Uma foto ali de... Cortamos uma foto minha do de leve, a foto dele do chocolate. E juntaram e pá. E, cara, e foi acontecendo. E um querendo, outra. Foi, foi acontecendo natural. Isso nessa época, eu acho. Nessa época eu ainda, eu ainda tocava no. Tu antes não tocava, né? Não. No, no chocolate. Eu ainda tinha um de leve. Depois, um tempo de leve, daí foi. Foi encerrando as atividades, ficou só como marca de, de roupa, né? Uhum. E, cara, naturalmente e foi, e foi. o negócio fluiu. É, eu sempre digo que o estourar não é tão difícil. O difícil é tu manter, né? Muito. O muito difícil bem. é manter. Tanto numa empresa, no negócio, como com certeza na, no ramo qualquer, de vocês. Qualquer, qualquer e ramo vocês coisa. se mantêm hoje regionalmente como uma referência aqui, né, cara? Vocês não tocam só em Criciúma. 
Não, é. não. Toca, Você só para a região sul inteira, né? É, as próprias autorais, a gente trabalha muito com música autoral, né, cara? E uhum. o que é muito difícil aqui na região, praticamente todas elas, a galera canta e pede nos shows, né? E, pô, isso é muito difícil, né, cara? Eu lembro, Imagina. né? Imagina. Chocolate para fazer virar uma música, pô, era muito difícil. É. E hoje a gente tem Trouxa, que foi gravado com Elton Everton, que uhum. a galera sempre canta, Coca-Cola de garrafa. Tem é dos boletos, né? A dos a boletos, boleto. ajuda a pagar, é, arrasta pra cima. Se der eu vou. Se der eu vou, que foi com Funk Nossa, U essa e Elton aí, Everton. Essa aí, estourou, essa aí eu tava ainda, eu tava ainda nativa. Ainda tava? Tava ainda, tava. No finalzinho, tava. né? Foi no finalzinho tava, ali, né? Na final, não, mas é, eu, 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 eu fui igual a Adriano Imperador, né? Tem <risos> os caras assim, ah, vai ser o melhor do mundo, vai ser a Tireia. Não, não quero mais. Calma. <risos> Vai ser o nome da Copa. Não, calma. Eu vem do áudio. É. E é Foi, muito cara. legal, né, cara? A gente, a gente abriu o show do Dilcinho, se não me engano, acho que ano retrasado. Eu tava lá. É, e aí fizemos o vídeo, a gente puxou Coca-Cola de garrafa, a galera só no celular. Gente, pô, pra cacete. 5 mil pessoas. Eu tava lá, tava lá, tava lá com o telefonezinho aqui, ó, lá embaixo aqui, ó. É, esse, esse, é, esse eu tava fui. lá. Tava, eu, tava ali. Tava ali, eu fui nesse show. pizzaria. Foi, levei levou a pizza, a pizza pra vocês. Tá Nossa, certo? Eu tava também. Forneria, forneria do Chico na época. Levou, Isso. levou. E aí, tinha, eu tava no, no Escola Peido, no Pelo Duro, no pelo duro né? Uhum. E tinha um amigo meu que tava lá na frente do camarote. Esse amigo meu falava assim, ó. Me mandava WhatsApp. Vem na cerca que eu vou, eu vou tirar a pulseira minha, da minha esposa e da irmã dela. <risos> e vou colar com o chiclete em ti na tua, não, na tua esposa nunca, e da tua mãe. É. E daí tu vem pra cá, o cara tá aqui na mesa, não vou falar quem era. <risos> Ajudar um amigo, né? Ajudar um amigo. Imagina, e foi, e queria foi meter de, um big big. E foi de última hora que tu, que tu levou Sim, a pizza. Eu, eu fui chamou no, eu te chamou no, ele chamou no dia, chamou eu. Ah, posso levar umas pizzas? Claro, pô. E foi... Eu tava assim, boa, hein? Ó, oh, boa pra caramba. E caí, caprichou. E tu levou um monte. Não, não, não. Não foi uma tu pizza assim. Pra, tu vai não, pra não, decidir, não, não né? vou brincar. O Thiago tava lá também. O Thiago também tava lá. Tava lá diretor, também. diretor. É, tá sempre é, presente. É. O homem que não traz. É. Né? É. Ah, o cara é fiel. Eu vou descobrir quem tá falando do homem. Eu vou descobrir. Eu vou armar um arapuca. É. Fica ligado, hein? Fica ligado. É, fica ligado, hein? Não é assim. É, não é bagunça. Você sai falando do guri assim. Mas um vídeo tipo esse do, do show do Dilcinho é o que impacta mesmo, né? Porque todo mundo cantando, cara. Tipo, os caras não estão lá só balançando a luzinha. Estavam cantando, cantando e tu ouve o pessoal cantando. É, cara, na você. verdade, na verdade, é, o Dilcinho é um, é um grande cantor, né? Só que tratando-se de um show aqui na região, o pessoal vai cantar mais o do Bruninho Chico do que o Dilcinho. É, pois é. Estão mais pessoal, presente Porque o pessoal tá direto aqui, tá direto ouvindo isso aí. É, quem é, vai no Dilcinho tá é direto se alimentando disso. Sim. E aí o pessoal que é mais pagodeiro, assim, que, que curte na internet, tá o que vai cantar, mas o pessoal que Sim. frequenta os pagodes aqui Sim. tá se alimentando direto de qualquer coisa, verdade, de garrafa, de, de... É, de é a gente tá tocando aí, na época eu tava fazendo 35, 40 shows por mês. Caramba, velho. Então, toca... Por semana, sete, oito vezes a tua música, a galera não tem como não decorar, né? Ai, não, é, e, na e aqui direto também, né? <risos> isso, é, Instagram, isso aí, voando tá direto, eu, todo mundo isso, lavando eu story. Dia, eu e... lembro quando eu saí, é o seguinte. Ah, vai ter um lugar top. Ah, esse final de semana vai ser... Sexta-feira vai ser top na 10. Vai ter Bruno Chip. Uhum. Se vai ter pagode, vai ter Bruno Chip. Porque é, são hoje referência aqui. São os melhores da cidade. Né? Nesse quesito. Sábado. Ah, vai ser fera nós, vai ter Bruninho Chip. Então eu saía três vezes no final de semana? Sim. Três vezes eu via Bruninho Chip. Ah, porra. Porque que tava nas melhores festas, Porque né? daí o cara quer ir nas melhores festas, nas melhores festas vai ter os caras tocando. Cara, Sim. e é legal. Suel, Suel do Imagina Samba. <risos> é? Tinha uma que tu cantava do Suel. Qual, qual que era? Qual que era? Ah, várias. Não, mas tinha uma que tu cantava ali que eu dizia assim, meu Deus, eu não acredito que é ele. Ô, Chicão, a gente, a gente foi pro Rio em dezembro do ano passado, retrasado, não lembro. Dezembro do ano passado. Cara, todo lugar que a gente ia... Viu o chip, os caras... Ó, oh, o Suel novo! Suel novo! Todo, todo, todo. todo o Suel novo. Todos os lugares, cara. Suel novo. Todos os lugares. É, pare... é, é igual, é igual, é parecido, né? Mas, cara, é, tu falando isso, é, a gente conversa isso direto. É legal porque... Como a gente tá no trabalho, a gente, a gente tá ali dentro, às vezes a gente não enxerga isso de fora. Entende? A gente tá tão envolvido ali com o trabalho, em fazer Vai no som, automático, né, chip? E dá tudo certo... A gente não enxerga, às vezes, isso de fora. A gente tem mais essa dimensão com as pessoas falando, os amigos. É. Tu, tipo, até o próprio o Nicolas, no, lá da Lamafa, ele sempre, sim, sim. sempre vem assim... Ah, tipo, passando feedback. Passando um feedback. E as pessoas, porque o cara é... Tu, é o trabalho, cara. É. Tu, é. Dá certo, o cara vê as pessoas cantando e tal, mas tu tá tão envolvido ali, tá tão preocupado uhum. com dar tudo certo, que às isso. vezes tu acaba não enxergando essas coisas, como tu falou, tipo, uhum. pô, fui em três festas 
no, no final de semana, as três festas bombadas que tava o Bruninho e pra nós. Às vezes, pô, nós estamos ali tocando a festa massa, mas não, não, tem não essa para noção. pra pensar nisso, entendeu? E o que tu comentou ajuda bastante, eu digo. Por exemplo, a gente faz oito shows na semana. Cara, nos oito é a galera aqui filmando e marcando o Bruninho X. Imagina, filmando, marcando... imagina. É, acaba cara. o show e a gente imagina. tem que responder ali 20 menções. É, é isso 25. aí. Então divulga bastante, né, cara? Claro, a galera, claro. Mas tu via quando eu entrava? <risos> Era só eu entrar, não, ele. Eu falei pra ah, ele. Que o show te mandei, eu vim essa semana. Não, não, eu falei pra ele. Não. A hora que ele chegava, todo mundo. Ah, e ele veio. <risos> ele, ah, e o look, né? Não ah, ele não, veio. Não. E o look, né? Dá pra ver, né? Não, olha ali. Olha aí. Todo é. mundo de maletãozinho. Cara. Yeah, não, eu cheguei, eu Chicão, que estilo é esse? Não, hoje é Europa, né? Oh, é, 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 ele mandou, é. hoje de manhã ele mandou, olha, é, é hoje, hein? Aí tá friozinho pra usar o look. Ele... <risos> Pensa em tudo, velho. E destaca, né? Já é, é alto, é, já, já é alto. É, é, é. Ele mandou esses dias um vídeo pra mim, ele numa rocha, isso há muitos anos atrás. Cara, todo de branco. Chapéu, chapéu, chapéu. chapéu. Virada do ano. Chapéu do Bacião. Não, de... Eu falei pra ele, cara, eu, eu falei pra ele, eu não tenho coragem de sair assim. Não, cara. Mas o papai, se alguém, se alguém o derruba um assim... copo em mim, já, já acabou não, a noite. Não, mas é, tu viu se ele ali que eu tava ali? Não, ali ninguém esbarra ninguém. Ah, 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 cara. Ô, Bruninho, ô, Chip, teve a porra. Vamos falar que é essa porra. Essa pandemia aí, né, velho? E vocês vivem de música. Muita casa fechou, vocês não puderam fazer show e hoje vocês vivem de música. Como é que foi esse período pra vocês? Cara, quando começou ali, né, foi em março de 2020, né? Lembro, dia 18 de março, fechei a empresa. Sim, Meu pai, foi. todo mundo pra casa home office. Bem essa época aí. <risos> Nós ficamos três meses sem tocar, assim. É, foi um prejuízo astronômico. Cancelado data Se e. Se botar tudo. 30 shows por mês, pô, daí 90, 90 shows. É, não fator... preparado, né? É, não Foi, preparado pra nada. Tocou no nada. Domingo, Daqui a pouco nada, tocou não no... tem mais nada. Não, tocou é. no domingo no Brazucas, lotado. Uh -huh. Chega segunda-feira, tudo cancelado. É, Foi uma é. coisa assim, tipo. Aí não só nós, que né, susto. cara? Músicos, road, técnico de som, não, não pode inteira. mais trabalhar. Famílias, né? Famílias, Famílias exatamente. Famílias. Direto e indiretamente, né? É. E aí, ali, eu lembro que dia 12 de junho de 2020, a gente começou a fazer acústico, só eu e Chip, que é o que dava pra fazer. Ficamos um bom tempo, aí depois é, adicionamos o Gordo, Percussão, que é o que trabalha com a gente também. Gordinho. Gordinho, Gordinho fenômeno. craque E aí começamos a rodar, cara, e até hoje a gente tá assim, no formato de trio, hum. né, nos acústicos e tocando em trio. Foi o que deu pra fazer, porque tocar com banda não dá, que o decreto não permite, né? Uhum. Então é o que dá pra fazer por agora, cara, mas foi bem Tiveram que se reinventar assim. depois. A gente teve é. que se reinventar. Cara, a gente vendeu máscara, vendeu Eu vi que você tava com, é, com a loja BS, né? A Isso. loja, a gente teve, cara... Foi assim, usando a, a criatividade, não... né? Exato. É, a gente sempre... Até lives, a... né? A gente fez lives. Ah. Lives, a... a primeira live da região aqui foi a gente. A gente, Out Stages e Veneza Soccer e é. Elton Everton, né? E a gente até, o pessoal da rua encontra e... Esses dias a gente tava tocando no Primos, um gurizão, um amigo nosso, veio e falou, cara, eu gosto de vocês. Tá, vocês têm as músicas e tal, mas é porque vocês sempre estão se reinventando. E a gente não para, a gente tá sempre pensando em claro. algo claro diferente. Viram, pô, ó, tá na pista, tem que estar tá ali na... Vocês fluxo. chegaram, pô, pa paralisou receita. E agora, o que nós vamos fazer? Aí a cabeça já começa a matutar, né? Cabeça Isso. matutando. Pra poder... O Bruno tá com o dinheiro da Itália ainda, né? É, não, é, ele, não, tá, ele, é, ele, é, ele é, ele já sei que eu conheço. Ele é o quê? Não, ele vem pra cá, ele tá metido nos empreendimentos. <risos> ele guarda, ele investe, ele Vem faz trabalhar, ele, nada. Ele, 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 ele vive, ele não conhece. É. Alô? Ah, vou, vou, vou me é, viver esse vento. A B3, a B3. Ele né? é do BD, ele é do, do movimento. Ah, é? é, é. é tem que não, cara, a gente trabalha, trabalha pra caramba. Cara, e falando nisso, acho que a gente tem a live aqui... Da região Santa Catarina, eu acho que é a live mais vista, cara. É, teve uma live que a gente fez, era o dia do Bruno Marrone. E Pericão. E Pericão. Nossa, Pericão. essa aí deu... Foi essa que explodiu, não foi? Ah, explodiu. 750 e poucos, tá mais? 760? 800. É. Quase oh. 800? Diego, a live dos caras era às 9 da noite, a gente fez a live às 7. Esquenta Bruno Marrone e Pericão. Eu vi, pô! Não, Ai, isso aí, cara, eu lembro, eu vi, é. eu vi. Isso aí, cara. Isso aí não, foi. E, a, e a vocês botaram, né? O esquerdo do Bruno. Isso, cara. A galera a puxava a gente... lá ao vivo já. É, assim, não. Entrava, queria o um pericão. O pessoal, cadê o Bruno Marrone? <risos> e vocês lá tocando. Não, cara, e a gente fez assim. Vai é, de estratégia. Porque a gente foi Igual todo... dar 12 mil simultâneo. Foi? Na hora Foi, ali. foi. Não, era muita gente. Vai da sacada, vai da sacada. E foi tudo muito caseiro. A gente fez com as câmeras era de vigilância ali. Cara, é. foi um. A gente ah, foi todo mundo se virando. É. Tudo assim, ó. Vamos fazer e vamos dar ali, seja Isso. que Deus, se Deus quiser. E é que, Diego, a gente vê, vê e até hoje, né? Muita gente pá, reclamando que não sei o quê, que é injusto, que é... 
Cara, é o que dá pra fazer. É? Faz o que dá pra fazer. Reclamar não resolve nada. Tem que trabalhar, cara. Faz como dá. Buscar a solução pro problema. Aqui. É, tem que buscar a solução. Reclamar não adianta nada. É, é isso aí. Ô, Chicão, acho que tá na hora de nós ouvir mais uma musiquinha. Quer se pedir, não? Não, mas eu quero perguntar antes uma história. Ah. Já aconteceu de tu ir tocar num carnaval. Tu tocar no evento, o cara tá no evento. Aí o cara pergunta pra ti, tu vai pra onde agora? Tu assim, eu vou tocar lá em Laguna. E o cara é contigo, fica quatro dias lá, como é que é a história aí? <risos> O cara foi lá de Tima Laguna. Eu nunca vi isso aí, mano. Né? Isso aí é tiete, rapaz. Isso aí foi foda. Não, vou contar a história então. Conta. É, não, ah, mano, eu, já eu também um quero replica, saber. Já. Traz uma água pro cara. Cara, eu, traba eu trabalhava na prefeitura na época, mas eu trabalhava igual um cavalo. Quem mais trabalhava era o prefeito e eu trabalhava igual a ele. Eu trabalhava mais, porque quando eu dirigia ele dormia, né? Então, cara, carnaval, todo mundo fora e eu, porra, lá no Carna Rincão, velho. Eu digo, oxa vida, meu pai do céu, né? Eu digo, bah, aqui não vai ter nada pra mim, cara. Mas tudo bem, compromisso de trabalho, mano. O tava liberado, né? E o Chocolate estava tocando, o Chocolate tocando lá e tal, tal. E depois ah, acabou o show, ficamos na resenha, tomando uma ali e tal, tá, e aí? Não sei se foi o Bruno ou o Luquinha, disse, cara, nós temos lá pra Laguna, tomar uma casa no carnaval e tal. Eu disse, não, eu vou junto, cara. <risos> Como assim, não, não, eu vou junto. Eu vou pegar uma mochila ali, eu vou com vocês, eu tô aqui fudido aqui, cara, não tem nada pra fazer, ficar na rincão, tu é louco, não tem nada aqui. Bah, Hoje já, né, sim, estrutura, sim. na época, é, porra. Na época era... Eu disse, não, não, eu vou na com vocês. Na época era só né? Né, porra, ah, vocês. Chegava, chegava nove e meio, pode pegar. Eu tinha que ficar nove e vinte e cinco, vai as crianças pra casa. Nove e meio, pode pegar aqui, ó. Garrafa voando. Não vai sobrar nada. Hoje é organizado, hoje é organizado. Hoje é, hoje é, hoje é, hoje é, hoje é bonito. Mudou hoje muito, né? Mudou, mudou. Rapaz, pra resumir a história, fui pra Laguna com a turma. Ficamos lá e, rapaz, eu lembro até hoje, era buzina, o pau pegava, Nossa, chuva pra assim. caralho. <risos> o Luquinha só creme, creme. Creme, 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 oh, homem, creme pra creme. passar creme. Rapaz, o quê? É, o quê? É, rapaz, o homem cheirou. Rogerinho, Rogerinho. Tem que ser, não, não, era Rogerinho. creme, creme. Toda Aqui hora gosta hidratado. do creme também. É, é, é. é hidrato, né? E aí... Não é porque vocês que são mais claros. Vocês podem não passar. É. Agora nós, que somos um pouquinho mais morentes, a gente não passar já parece que vem da neve. <risos> já vem com os ligamentos tudo branco. É, tem que passar, tem que se tratar. E, cara, e ficamos um carnaval, eu sei que Porra, no segundo. Bem lembrado, hein? Foi, cara. Aí no segundo Caramba. dia encontrei o Lucão, um amigo nosso. E ele já tava numa outra casa e eu falei, rapaz, valeu, obrigado e tal. Nem paguei. Valeu, obrigado, teria a mochila, tchau. Nossa. Encontrei o Lucão e tal e ah, fui embora. Ah, o Pix. É. Ah, agora, 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 o pessoal tava procurando até hoje. A conta vai ter que faltar 200 de alguém. Claro, não. E deixei coisa pra trás, mochila. Fui pegar depois de um tempo, acho que lá no pagode de chocolate Meu ainda. Deus. Meu Deus. O cara faz coisa, né, cara? É. Eu lembro que teve um outro carnaval que a gente fechou três shows em Balneário e Gaivota. E a turma tinha alugado casa na ferrugem. Aí os solteiros era eu, o Ângelo e o Luquinha, né? Na época. Faz muito tempo isso. Aí a gente tocava, cara, tocava na gaivota, ia pra ferrugem todo dia, cara. Nossa. E voltava? E voltava. Você é louco. Olha a querência, né? É. Como, como um cara solteiro Ô, Bruno, vai atrás da festa. Né? É, por falar em querência, tem mais querência do que num domingo, 11 horas da noite, tá todo mundo aqui, ó. Dando, dando a vida, tudo abraçado e correndo. Tchau, tchau, sim, né? sim. Igual o tiro pagode de chocolate, isso aí, velho. Isso aí, ah, isso aí, isso aí, é, 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 Eu não ia na época, cara. Eu fui ah, a Clarina não existe. Pagode, Sério? Eu fui, fui. Acho que fui uns três, quatro. No Chico eu fui, eu lembro, fui o primeiro. O, na época, quem cuidava da segurança era o Felino e eles lá. Felino, Nossa. gente boa. Aí o Felino era amigo do meu pai, eu era bem novinho. Foi ele me colocava lá dentro, lá, primeiro eu fui, no segundo, foi o primeiro, aí fiquei quietinho, a minha, bem tímido, novinho, né? No segundo foi eu, um amigo meu lá de Cederópolis, o Diego. Aí, ah, o Diego já era bem despachado, já mentiu pro guri que jogava no Figueirense. <risos> <risos> aí ele tava trabalhando de serventão na época. Aí a minha pegou e disse assim, ah, tu joga no Figueirense, ele joga no Figueirense. Eu sei que ficou naquilo ali, na outra semana ele foi no camelô, comprou um moletom no Figueirense. No outro pagode deu um moletom pra guria do Figueirense. Ah, é, que resenha, hein? Trouxe no CT, direto no CT. <risos> na segunda-feira era coxa e coxa de completo. Ah, <risos> Ô, Bruninho, mas aquilo que acontecia era uma loucura, né, velho? Ah, 3 mil pessoas num domingo, é. na manguaça, o pau pegando dando a vida. Foi 2008 cheio, a né? 2000, meados de 2011 ali. Isso. Cara, é, é isso. 2008 faz o quê? Faz mais de 10 anos, né? E é, até, hoje, até hoje, todo lugar que a gente toca, alguém fala, né? vem falar. É, né? Ah, mas boa era Germano, boa era Germano. É, Germano Cara, foi, pô, fez parte da história de muita gente, assim. É, nossa. nossa senhora. Toquei bastante casamento de casal que se formou lá. É porque lá. o pessoal, claro, o pessoal sente falta, porque uma época era a casa do rock, né? É. Depois veio o Germano. O pessoal sente falta do que fazer no domingo, né? É. Porque o domingo pro solteiro... Opa! 
Não acabou ainda o final cara, de semana. É, o domingo é o seguinte: Tem uma o, raspinha. Sol, o solteiro ele acorda, vai almoçar com a família. Aí fica aquelas tia cozida perguntando: namorado, vai apresentar quando namorado? Ah, já fica numa bad o dia inteiro. <risos> Sim. Aí, bate de noite, vai fazer o quê? Tomar uma, né? Eles querem... Ou comer um x-salado aí pro pagode. O pessoal é. quer isso aí. Eu então... tava comentando com o Diego, cara. Vinha micro de Laguna, van de Nova Loucura. Veneza. Não, não, a Os região domingos, inteira cara, cara, caía. Era uma loucura. Caía todo mundo ali. Era uma loucura. Fila e fila, né, mano? Fila e fila. É. E sempre tinha um convidado, né, Bruno? Era o chocolate e um... E um é, um pra convidados. abrir uma banda daqui e pra fechar uma banda de fora, né? É... Olha, a gente é trouxe sempre. zoeiras. Que ah, é igual o técnico do Gustavo Lima. É. Sempre vinha alguém. Shows nacionais, teve bastante. Show, opa. Exalta, jeito moleque, pichote. Nossa. Rodriguinho, arte, arte popular, revelação. O revelação eu lembro. Eu fui no revelação. Nem caiu no meio do povo, ah, né? Foi. Quem tá Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Desceu, todo mundo. Desceu, desceu, todo mundo. Desceu, de lá, desceu. Desceu, desceu. desceu, desceu. desceu, desceu. É. A banda toda. Lembra até hoje, é. cara. É. O Thiaguinho Meller, se ele, eu vou mandar o vídeo pra ele assistir depois. Eu tava na cacunda de um lá, cara. Só faltou tirar a camisa. Sério, legal. Desci de lá. Desci de lá. Eu tava, eu tava. Foi lindo. Era de gente, né? Nossa. Era a formação ele agita, né? Ele agita, né? A gente foi no show dele ali no Rio, cara. É. Meu fenômeno, é fenômeno. Ele é fenômeno. Deus céu. Meu Deus. O cara, é, o cara é diferenciado, né? Muito, muito, muito. Vamos cantar um Fatalmente? Cara? Vamos, vamos, vamos. Fatalmente, ah, eu vou aqui, vou não, eu vou aqui também. Ah, ah, cara, a, a gente essa. contou essa hora do Fatalmente, não tocou. Tem que tocar. Ah, é verdade, tocar fatalmente. Já vou me preparar. Mas, então, a primeira. Dó maior, né? Dó maior. Dó maior. Dó maior. A primeira parte o Bruninho canta e a segunda tu canta. Não, eu não. Vou ficar de longe aqui. Deixa o Bruninho. Não, tem que cantar, né? Vamos dividir, vamos dividir. Bora. Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse Pagodinho, bora! Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Vai ter que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou, e o culpado não fui eu, não Chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra você Seu lugar. Essa o Diego cantou para sua amada. É. <risos> se o cara for ver bem a letra mesmo, tem alguma coisa, né? É, 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 o cara se doou, né? Não adianta. Essa né, era a clássica, né, Diego? Era, era. Subia no palco. Fatalmente. E essa história que tinha do chocolate é com de leve também, né? Fizemos de quanto pagou de Black Alien e o caramba, manga rosa. Nossa! Black Alien. Black Alien. Oh, Black Alien, meu bem, é o pai do neném. Eu acho Caiu que... uma lágrima aqui. Uh, <risos> é que a estelinha, a estelinha não. Ah, é. Eu acho que tu Pô. foi um dos primeiros a contratar nós também lá no É, dia, eu lembro que foi bem no começo foi mesmo, bem né? Bem no começo. O início tinha lá no manga. Eu lembro que a gente tocava no manga rosa e o manga rosa era. Era a única casa que a gente tocava que tinha camarim, né? É, tinha aí camarim. Aí subia, subia a escadinha Caía ali. na direita ali. A entrava. direita ali, é. tijolinha à vista. O ca... Tinha o camarim. E, cara, a, fe... a nossa festa era ali era dentro do camarim. Do camarim ali. Aí ia tocar ali fora. Daí a... a gente, eu tinha 15 anos. E que as bagunça. meninas da escola iam junto. Nossa. E a... a nossa festa era ali no... Era dentro... nas quintas? Cara, não, acho que o sexta ou lembro, sábado, cara. acho que não era meio de semana não, era não. sexta sábado. Aí tinha cerveja um real. Tinha cerveja um real. O Diego, o Diegão vinha com as tripas de Nossa, ticket. É. Oh. É. Não, eu tratava bem, Chicão, era... Não, era... Ô, oh, tá louco. Era. Eu parei de organizar evento porque era, é muita pressão pra minha cabeça. Chegou uma hora e disse, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. Chegava uma hora, vai vender, não vai vender é. ingresso. Vai dar povo, não vai dar Aquela povo. Aquela tensão, né? Ah, não, não. Eu digo, ai, pelo amor de Deus. Tu chegava... fez uma também uma vez no rincão, cara, no meio da rua. Tu Meu pai, que prejuízo. <risos> que prejuízo. <risos> olha, olha. Ele... olha a ideia do ser humano. Fazer um evento, só que daí tu bota só... Só com a valente na rua. É. E tipo, só... Não, é de ferro, né? A tri, como é que é que lá? Barricada? É, ah, tipo... Não, ele, ele não fez era fechado com tapume. Ele, ele fez a estrutura, Tudo, só que era Mas só pra que... cobrar ingresso, no caso, não é ideia. Não, era pra cobrar, mas daí o cara ficava olhando de fora do muro. De fora, é. Não, dentro, ah, dentro ah, não. Olha a ideia do ser humano. Rapaz, que prejuízo. Meu foi, pai. Foi, foi. Tu é louco. 
Mas aconteceu, né? Não, Tamo aí, né? Errando, é aprendendo. História, é história, história, é história. É aí que, é que o cara aprende, né? Tava com dinheiro sobrando. O cara não pensar isso aí. Eu lembro. Era no texto de fazer o evento, mas não pensa em ganhar cara, dinheiro. Eu, eu, assim, acompanhei o Bruninho Chip. Eu, eu já posso dizer que eu acompanhei mais o Bruninho Chip do que chocolate de leve. Claro. Mais Boa, porque, outra época. Porque eu era novinho quando era chocolate de leve. Até o de leve eu peguei um pouquinho mais, que era mais no final. Mas o chocolate, o pagode de germano, fui três vezes. Uhum. Né? Fui em chocolate algumas vezes na choperia. Foi na choperia que eu fui algumas vezes. Algumas vezes. vezes. Algumas... <risos> Umas 12. <risos> Algumas? Rapaz, de vez em quando eu tenho que usar o bloco de notas ali, aí eu boto algum nome e aparecem as listas da choperia, cara. Caraca. É, eu não, gente, eu, eu não cara. Não, <risos> não, eu disse nada. É. Não te entrega. É. É. Eu que na época eu, eu era da, da renovação carismática católica e eu não saía, tu lembra? Eu não saía, não bebia e tal, nada. Só atuava, ele era, participava do... Ah, eu Encenava. Era franciscano, é, é. Porra, amarrava até aqui em cima do joelho. Guarda, <risos> guarda, eu era do Império, eu era do Império Romano. Ah, é. o ramo de Oliveira. É, 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 é. Aí, aí eu peguei, fomos jogar uma sexta-feira na Mina do Toco. Fomos jogar lá na Mina do Toco, daí os guris assim, ah, nós vamos no barzinho agora, tu não quer ir e tal. Eu disse, ah, cara, eu não bebo. Não, não, não precisa beber. Só fica ali numa boa. Aí tá, disse, não, então vamos... Barzinho. Chegamos lá, era choperia. E, ah, ser, o eu barzinho ia pra ficar de boa era choperia. Não, daí, aí, <risos> tá eu, certo. Aí, aí eu primeiro, não, é a primeira vez que eu fui, fiquei quietinho, no meu cantinho ali e tal. Ai, ninguém me conhecia. O pessoal dizia, quem é esse cara aí? Ah, amigo nosso aí da igreja. O pessoal dizia assim, é, você é amigo nosso da igreja. Veio com a gente, mas não bebe, não nada. Eu tomei um água e tal, foi, foi, foi. No, na outra sexta tinha jogo de novo. Eu vou dar uma passadinha naquele barzinho. O pessoal, gente boa lá. Música legal. Fui aí e botei a caçada no mato. É. Nunca mais fui voltar, agora faz dois anos depois que eu conheci a Carol. Fiquei, fiquei, ah, fiquei quatro anos e meio acelerando. Né? Fiquei assim, bem no fundo do acelerador, assim. Ó. Na quinta. Não, nem nas curvas não reduzia. É, é. Começou ali na choperia. Ali. A ba... Começou ali na Babilônia. A Babilônia. A Babilônia. É. A Babilônia. A Xoxô, né? A Xoxô, a Xoxô. Carinhosamente conhecida como? Ah. Xoxô, Xoxô, era Xoxô. Xoxô. Ah, o nome era só até as. Que hora? Até as seis podia mandar o nome? Ah, não lembro. Eu sei que os negros iam mandar seis e dez, não dava mais, eles ficavam Nossa, novos. é. Começava a chamar, ô, oh, tu que é amigo do Bruninho, tu quer ver, não falar com eles, cara. Tinha Bag... dessas, né? Não consegui botar o nome, eu digo, bagulho, ele não atende mais celular, não adianta. <risos> ah, o de leve tocava também, né? Tinha um que você direto, fazia uma roda de samba no meio. Isso, isso, isso. Ah, era lindo, tu, né? Tu, tu foi nessas rodas de samba também, lembro? <risos> Cantou. Tá? É mais fácil... Ah, eu eu é cantava mais... Megastar. Megastar. Ah, Megastar. É mais fácil perguntar qual tu não foi. Qual tu não foi. Eu ia bastante. Qual tu não foi, né, show? Eu Sim, cantava é Megstar toda a vida, é Megstar, né? Megstar, cara, é verdade. Tem um vídeo ainda, o Buguinha deve ter, meu amigo, que na o época... O Buguinha, o Buguinha aí. O Buguinha gravou esse vídeo numa época ali, cara, cantando Megstar ali, da hora do refrão. Mas eu parava, né, porque o tom é alto, né? Ah, <risos> galera, <risos> pra galera, <risos> pessoal, mas... A minha lágrima de quatro se pegando. E eu falava assim, ó, bora cair, comigo. <risos> Segura o pagode, não deixa cair. Não fala chorando. <risos> Rapaziada, e o pessoal que quer... Com a dupla do povo já diz, né? Vocês conhecem a dupla do toque em tudo. Casamento, festa aniversário, compra de empresa. Não. O velório inteiro? Ainda, ainda não, não, mas ainda. pode chamar que nós vamos. Pode chamar que vamos. Pode chamar. Eu já falei, né? Quando eu morrer tem que ter um pagode lá, um ao vivo, uma cerveja, uma pistela. Eu sou desse aí também. É, não também. vem com essa coisa de chororô não. aí, não tem. É a alegria. Só lembrar de história boa. É. Não, mas tem que, tem que ter um grito, né? Me leva junto! Porque... <risos> não, mas isso aí, é, é. nada a ver. Aí tropeça. Não, eu tô brincando, que isso? Não é isso? Não é, não é? Não é? Tá, o que, que é? Tá é. é. E pra contratar do Produto Povo, como é que faz? O cara tá, eu tô assistindo o um vídeo, pô, eu conheci esses caras aqui, fenômeno, eu quero meu aniversário. Cara, é, pode chamar o Instagram, no Facebook. Como é que é o Instagram? Bota aí. Bruninho e Chip. Bruninho e Chip. Chip, S-H-I-P-E. É. Como tá na caneca ali, Como pessoal? Como tá na ó. caneca, tá? Ó, dá um close lá, aqui, ó, ó, Chip, lá pra cá ver, ó. Bruninho Qual, e Chip. Qual, aqui? Aqui, ó, na câmera 1. É Aí. tudo, hein? Instagram, YouTube, Spotify. Só puxar lá que já vem na hora. Tudo. x Então, é. <risos> em tudo, os homens é bem nome, né? Tem um chip de toalha. <risos> Eita, ei. Não, tem... pode chamar. O Instagram tem o contato lá, né? O WhatsApp. Sim. 
E Bom. pode chamar pelo Instagram que a gente Isso. vê ali a data. Ou mesmo quando for no formatura. show ali, chama a gente, a gente entrega o cartãozinho. Depois tem um manda o WhatsApp, Isso, tudo. Thiago vai botar na descrição. Vai o botar de também. também aí, né, Diretor Thiago? Fenômeno. Thiago é nosso parceiro é, aí, né? Tá por tudo, né? Por e tudo. não é só pagode, a gente toca de tudo. Pagode, sertanejo, axé, funk, piseiro. Não importa o teu evento, Bruninho Chip não se importa. encaixa em todos eles. Pode pedir Cara, que a gente toca. Fica tem tranquilo. Tudo, tudo. E o cara que é de Florianópolis chamou o Bruninho Chip, toca em Floripa também, só que Uau. o cachê é um pouco diferente, né? Porque é mais distante, né? Também tu não quer, tem né? Toda... Tem Meu amigo mora em Cuba, né, pagou tanto. Tem alojamento, né? É, é, né? O que que é? Mas já tocamos, já tocamos eventos Sim. particular lá em tem Floripa. Floripa. Já Floripa. aconteceu de chamar tu de Bruninho, tu de Chip, ah, uma coisa assim? Mais acontece. Direto. E quando eu... Sério, não? É, porque o cara conhece, o, não é mais... O Bruno acho que não muito, né? Pra ti, assim, de Chip. Mas o cara chega pra ti, ô Bruninho. É, mas tipo assim, eu no centro... Ô Bruninho! É toda a vida. <risos> Baixinho também? No começo o cara é corrigia vida. depois. Não, eu só. Ô, é. oh, Sandy Aí, Junior. É. <risos> Sandy Junior. Aí, então, Aí eles perguntam: ah, tu é o Bruninho ou tu é o Chip? Cara, eu sou o Chip, mas chama. É, é Bruninho e Chip, é Bruninho. É. Tamo é. junto. É. Coração. Tamo junto. Eu, antes de, da central do portal, eu trabalhava em uma loja de eletrônico que tinha um dono, né? Que vendia eu penso... casa no... No... em cima do caminhão oh, também. Ah, tá, tá já tá legal. Vendia, é, vendia, eu tô ligado. Vendia, vendia tudo, né? Histórias Ai, que inspiram. Vendia, isso. Olha, é. É. isso aí é Rodrigo Faro, né, pai? É. 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 Não, e aí eu trabalhava numa loja que o... Ai, tinha um cara e esses tempos aí o Guri veio comprar um telefone comigo aí e tal. Aí conversa daqui de lá e lá dele me chamar do nome do cara. Eu digo, ah, tu faz isso? Faz isso. Eu digo, não, eu faço transferência de dados, faço. Ah, mas eu, eu sempre gostei de ti assim, ó. Sempre comprei contigo, porque nunca comprou comigo. Mas confundi com o cara, o cara bem branco, eu bem moreno. <risos> eu digo, eu digo a minha esposa assim, tá aí, tu não corrigiu? Eu digo, não, tudo certo. Espera passar o cartão, depois eu digo, vai, eu não sou. <risos> Nossa, só pra dizer, não, eu não sou ele não, cara. Eu não, sou ele, não, é, o importante é conhecer ali, gostar. O importante é fazer o pique, eu passar é... o cartão, isso aí que é importante. E o, grande, o importante é a venda, né? E a loja parou, daí depois que voltaram... Porque agora vocês já voltaram a tocar em alguns pubs, né? Voltamos. Ó, oh, o Diego começou com o chocolate. Ninguém olha. É, é, ninguém olha. É, eu vou falar com o Paulo. Estamos botando de Paulo, botando de colher e nós tirando de balde. Come dois, come dois. O pretinho também é bom. Não, não. Vai nos dois, né? Não, não. não, a gente já. Agora já tá aqui a agenda, uns 30 shows por mês, é, em média. E, cara, a loja ainda tem ali, porém a gente não consegue conciliar. Porque questão de correria, tempo né? e... Mas já vamos resolver. Já estamos, é. Agora, até ontem a gente estava conversando ali, depois do show, e provavelmente vamos resolver isso. Vem hum. novidade Novidades, velho. Vai vir novidades. Isso aí. é bom. E quem estiver seguindo nas redes sociais, o Bruninho Chip com certeza vai saber das novidades na íntegra, né? Sim. Não adianta saber pela boca de outro, é sempre pior. O bom é saber ali, tô vendo aqui, apareceu pra mim primeiro. Isso, o oficial. É. Tu, não, tu não passa um isso aí, né? Não, eu não gasei, não gasei. Ele não gasei, não gasei. Ele não, ele, ele, eu não gasei um. Não gasei, não gasei. Eu vejo todos. Vejo e, o, todos. e o bacana do Bruninho Chip é que eles são ligados à tendência, né? Agora eles fazem os vídeos tocando aí no carro. É. Pô, sensacional, né? Pra seguir não, mas vocês fazem, um, vocês fazem umas misturas ali que ficam, ficam bacanas demais, é, né? Tem que ser, é. né? Tem que atingir o povo. É o que povo. a gente gosta. É, é, canta um pagode, não, tinha um, um sertanejo. Tinha uma que, não sei se, era, se foi vocês que cantaram ou se foi só o Bruninho, mas que fazia um... Cantava uma música e fazia ainda bem junto ali. Ah, tá. Era a época do chocolate, acho que. Essa aí eu vi, eu vi nas redes sociais. né, que a gente falava. É. Era legal, era legal. Você tem no YouTube. É. É o chocolate, né? Tu, eu vi que tu. Eu vi que tu, tu tava. Não sei se tu chegasse a fazer a escola de música ali, com aqueles que tu compartilha ali às vezes. Ou se tu. Se tu só compartilha mesmo. Tem uma escola de música aqui em Criciúma. Ah, da minha mãe? Ah, da tua mãe? Ah, aí, ah, então não tem erro, né? Mas o cara canta nem uns 4 anos de idade. Não, mas o Bruno, eu vou dizer uma coisa agora pro Bruninho aqui. O Bruninho, de uns anos pra cá, tu evoluiu demais, cara. De técnica, de... Ô, que... oh, se tu diz, eu agradeço. Mas tu não fez aula nada? Não. Meu Deus, é o sono. É ele tava dormindo menos. Ele tava dormindo mesmo. Agora ele dorme bem, acaba o show, ele né? Cara, cara ele... Eu, eu tava comentando com o Diego, eu canto em coral desde os 4 mas eu nunca fui de solar, assim. Eu tava em coral pela bagunça, sempre foi. Uhum. Até os 15 anos. Bagunçar, <risos> jogar futebol e gincana, não sei. Que. E aí, no Chocolate, não era o cantor quando começou. Fui... Você era do surdo, não era? Eu era do surdo. O irmão do Ângelo era o cantor. É. Comecei no surdo. Ah, bonito. Oh, aqui, ó. Tem música, bonezinho, tem bonezinho. Bonezinho. Aí o irmão do Ângelo saiu, eu assumi o vocal, mas nunca fiz aula. A minha mãe, ela tem lista de espera pra fazer aula de técnica vocal. Não é fácil. Ah, eu, e eu, eu nunca, fiz, nunca fiz, nunca é. fiz, sou autodidata mesmo. É. Eu acho que é a frequência dos shows, né, cara? No chocolate, 
Fala, tinha uma agenda legal ali, 15, 18 shows lá de Bruni Chip, é 30, 35. Então tu vai tocando, vai Imagina. aperfeiçoando, né? Acho que é, é a prática, um, né? É que prática. nem uma dupla de ataque de, de um time, né? É. O Bruninho já sabe pra onde o Chip vai correr e o Chip já ah, sabe pra onde o Bruninho vai correr, é. né? Ah, sim. As falas do show, que vai tudo, cantar, tudo. é tudo automático. Tudo... Né? Um puxa, já dá, deixa o outro, entra sim, rapidão, sim, é. Só é. pede o tom, já sabe Toma. qual é a música que vai... vai é, é bacana que eles vão no passinho também, né, Chicão? Vão. Eles vão no passinho, já, já é, mete é, a... É, é, cara, isso aí, cara, isso aí tá fazendo sucesso. Cara. Demais. E como a gente, a gente faz, e tipo, não, não tem ensaio. Não é, treina, ensaio né? Não ensaio na rua. Uh -huh. Não, mas a época, começa... do, a época você... Joga pra lá. O pessoal ficava assim na Ah, pra... é? O pessoal ficava assim na <risos> Ah, todo mundo, né? Todo mundo, cara. Olha, agora é engraçado. O cara olha agora, o cara sabe que coisa louca que você O suador, cara. É? Ah. O povo gosta, cara. Não, o povo gosta. gosta cara. É porque o pessoal... E a gente começa assim, um começa, o outro olha e começa a fazer igual. É. E, cara, e até os vídeos ali, a gente sempre posta ali no nosso Instagram e, cara, a galera compartilhando. Uh -huh. E a gente bota no feed ali, a galera, tipo, ah, a, a gente gosta das dancinhas. Uh -huh, é. e, cara, é engraçado. Aí chega cara. na hora do show, o cara já sabe, vai começar a dancinha, todo mundo já pega aqui. Já pega o seu É, já tá ligado. É? Cara, é muito massa. É muito Mas legal, essa aqui é mesmo, hein? Ah? Deixa pra lá. É, é. Lá, cara, aqui, ó, eu vou ah. ah. Aí fazia assim, ó, pro lado, pro lado, pro lado. É. Tu é. é. puxava, né? Não, tu puxava. Eu sou duro, cara. Eu sou duro, cara. A sangueira, a sangueira. É, é duro, é. Mas no fundinho assim, é. ó. Você gostava do tarol, né? Ai, mas Quando o Luquinha começava com o tarol, tarol eu tinha, digo, não precisava. Ah, ah, não, não, precisava não precisava, não precisava. Não, não. Depois veio o de Quinho também, com a vacalha, né? O de Quinho, é, que a pela, né? É Parei até de seguir. Eu digo, não, não dá. É, não. é, não dá, o cara é demais, né? Rapaziada, eu gostava. Boa, mas eu sempre fui da resenha, eu nunca fui muito da dança, nem de, de cantar, eu era de temor, mas no refrão eu nunca ia também, né? Porque o refrão era alto, né? Ah, é? É. Eu Só tenho uma galera. Eu tenho uma meia dúzia de vídeo ali com a dupla do povo ali. Tem, tem. É, tá fazendo um DVD. Uma ali, né? Volta e meia, dá tá pra bom, fazer é. um DVD 25, eu tô esperando dar 25 anos. Aí vai ter um DVD. <risos> vai ter aula, né? Melhores momentos. É, 25 anos. É brincadeira, Chicão. É, é muito histórico. E é sai bom. um sertanejo agora? Se nós pedimos um piseiro? Não, não, tem assim. que ser o. Então, aquela ali da dança, aquela. Qual? E quando são do Paredão? Ah, é. Agora, agora ah, vocês pegaram, que eu vou ter que pegar, eu vou ter que lembrar, porque eu, ah, a gente toca no VS. Na trilha, é. Mas Lembra? Assim, Qual é? O aqui não é o Faustão, mas quem sabe faz ao vivo, bicho. Vamos ver se sai. Mais alto. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou. Que? Tá de boa. Não, não, peraí, eu vou pegar o tom, vou pegar o tom. É, eu não, 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 não. não então o som ele não trai. Não me não é, muda, trai. muda. Para, qual é? Tá ali, ó, para de dizer que a gente tá tocava essa aí. Essa é a música, né? Essa aí é do Peraí, peraí, peraí. É homenagem a quem essa aí? É o nosso grande diretor, ah, Thiago Gazê. Ah, bota ali, cara. Qual era? Para de dizer que a gente trai. Coração vai te pegar de mãe. Tô feio, não. Isso aí, ó. É. Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Para pra si Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Ai, ai, ai <risos> O homem que não Esqueci trai. Todas as notas, cara. A gente grava lá no Mas é assim, o pessoal depois, fica na presença minha do Chico fica nervoso. É, ah, é. é. <risos> Ô, Chico, e aí vocês tiveram que. Porque agora vocês usam um sampler, né? Como é que é ali que vocês usam ali? Cara, a gente. Porque eu, porque eu vejo que tudo, 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 tudo nesses piseiros Sim. aí é tudo mecanizado, é. né? Isso. É, a gente faz os VS, né? Que se fala hoje em dia. Ah. Antigamente eram os playbacks. Sim, sim. Hoje é o VS. Cara, a gente faz. Varia muito de show. Tem show que a gente faz todo tocando, que toca mais samba, MPB, uhum. às vezes uma feijoada, meio-dia. Claro. Que é um clima mais... Mas ali pra balada a gente tem que fazer os piseiros, tem que fazer o sertanejo. Que a, a gente fez gosta. por dois motivos. Um pra gente ficar mais solto no Interagir palco, né? Interagir com a galera. Quando tá tocando, aí consegue fazer as dancinhas. Consegue claro. pegar o celular da galera, fazer um vídeo. 
Antes, quando tinha um público na frente, né? Claro. E outro porque a gente não pode usar a banda completa, então no, na frente consegue fazer a banda né? completa, né? É. Então, Vocês têm ideia, depois que normalizar e reestruturar, ou você se adaptar? Porque muita gente que na pandemia se adaptou à pandemia e não assim, volta né? como era Muito antes, né? Assim. Nos negócios, nas empresas e tal, que assim, Sim. pô, cara, tô economizando uma grana aqui... E tá legal, tá rodando legal, entendeu? Vocês têm, já pensaram nisso ou não? A nossa equipe, ela já era enxuta, né, Diego? Era uhum. uma equipe de cinco pessoas? Seis. seis pessoas. Final ali a gente tava com seis. Quatro músicos, um técnico de som uhum. e... Ah, quatro outro. contando conosco, né? Mas a equipe era é. toda era, era seis. É. Então, uhum. porque com banda a gente já era doze cabeças, mano, nossa. palco. Então, não, não, é loucura. Gerenciar é. pessoas, sabe ah, como é que é, uh, né? É, é fácil. É. é. Além do que, financeiramente, como está hoje, também tá não legal. vale mais a pena, né? Claro. Então, a tendência é voltar com a equipe que estava antes, porque já era enxuta, uh -huh. né? Quando puder voltar, quando os decretos liberarem. Sim. E tocar ficha. E o pau pega. O pau pega. O pau pega. Eu acho que a música mais cantada é... Como é que uma coisa... Isso aí no refrão não tem que não... Isso aí não falha, né? Não, não falha, né? Pessoal, arrepia, né? Aí arrepia, ah, o pessoal né? faz uma fiasqueira lá. É, né? abre o braço ah, e chora. É porque todas essas músicas, o pessoal que é mais antigo... É que toda música, ela remete um momento pra pessoa, né? A música, ela tem esse poder, né? De Sim. remetir um momento. Nostalgia, né? É. Tanto que até o, o podcast passado eu falei, esse eu vou falar de novo. O Thelmo, ele sempre pede ali na, na aba ali, que toquem duas músicas a, a gosto do, do Ministério ali, né? Duas músicas modernas e uma antiga. Por quê? Porque geralmente quem tá vindo ali, que faz tempo que não vem, ele vai dizer, bah, essa música... Sim. Eu que lembro do Retiro, eu lembro de um dia, que, do momento que eu passei. Sim. Então a música tem esse poder de... de por isso que o pessoal se E o Raça Negra é incrível, cara. Dos ah. 8 a 80 anos, agora tudo, tudo. Raça Negra, SPC... É. Mas Raça Negra é... É, o Raça Negra, porque teve raça, muita reclamação sou, também, né? É. Tardezinho, Tiaguinho, Nossa, Nossa, Raça Negra, então... Vai não ser mais... Vai ser tem gente pedindo, né? Música é. que não tem época, né? Não, não, nunca vai... Hum. É, música que nunca vai envelhecer. É, é. é isso aí. Nossos filhos, netos, vão ouvir, Vão tá. Rapaz, é. eu não sou o Jô Soares, apesar de estar tá pesado, né? O Chicão pegou ah, o Chicão, meu pé. O Chicão pegou no teu pé. É, é. Eu, eu, eu sempre Chicão. me preocupo com, a, com o que tu bota, porque é. tu botou a jaqueta e tu viste como é que ficou lá, né? É. Então eu quero o teu bem. É, Tem um braço forte, nós vamos começar a investir... Numa roupa que valorize o Valorizar, teu braço, valorizar. E <risos> deixo de lado o resto do corpo. Deixe tá? de lado esse, esse baixo astral. É. Tudo é emotivo. Tem que ficar tranquilo. A consultoria. Tem que pedir dica pro... O, o Chico, claro. fala, o Chico fala, uma vez ele falou pra mim. É. Cara, tem vários amigos meus que vão nas lojas, mandam foto pra mim e eu é. que oriento Bastante eles. gente. O que, que tu acha dessa? Bastante gente. É. Hoje vão na loja. Uma vez iam no meu guarda-roupa. Graças a Deus estão indo ah, na loja. Então... <risos> uma vez eles iam no meu. Chicão, não sou o Jô Soares, mas vou ter que falar aquele negócio. Rapaz, infelizmente a nossa entrevista está acabando. Ah, ah, eu vou ter assim. <risos> E para nós encerrar essa entrevista sensacional com o Bruninho e Chip, vamos tocar um, um Raça Negra, então? Não, mas pera aí, antes de encerrar... É, aquela, aquele ah, aviso. Não, 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 eu não aguento. Eu não vou fazer mais. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais vocês, hein? Ó, <risos> nós estamos com dois mil e poucos seguidores no Instagram. Instagrams. Né? Eu tô falando pro público do Brasil ou de fora? Não, tem pessoal fora, de tá, Estados então, Unidos, assim, Holanda. É. Mas ah. o pessoal, nós não temos... Esse mesmo número de inscritos no nosso canal no YouTube. Eles então, não, não entendem. O pessoal não tem o um aplicativo oh. do YouTube no celular. É. Ou tem, se o pessoal tem. tá tem tão preguiça de fazer login, poxa. É de graça, né? É, é, se inscreve, não custa nada. Dá moral, se dá moral. Aí. 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 Nós queremos fazer isso aqui ao vivo, mas tem que ter mil inscritos. É, é verdade. A campanha, Bruno Chip, para ajudar nós nessa campanha bora, também. Bora, aí. bora. Vamos bater mil like inscritos. aí. Senta o dedo no like. É isso. É. Vamos. Com força. É. E aí, assim, ó, o que que acontece? Depois o pessoal diz assim, ah, vocês viram a entrevista do Bruninho? Aonde? Não viu porque não viu porque não tá inscrito. Se é. tá inscrito, recebe ah, na hora. Não te... é. Se inscreve no canal, ativa Sininho. a sineta. É bom botar o dedinho na sineta. Tem que botar, Pô, né? Bom, né? Pô, o dedo é na sineta pra... pra Gostosinho. Me Aquela coisa de é passar mais... o, né? <risos> Bota lá. Tem que ter, entendeu? Que cara e... nojenta. Então, o quê? O quê? Não. Que cara nojenta. O é, gente? Não. Chicão, só agradecer, né? Nós vamos só encerrar agradecer, na música pra agradecer. Cara. Obrigado pra vocês. Oh, a gente que agradece, Vocês cara. têm dois fãs aqui oh. que representam milhares e milhares. Vocês Região, Brasil, têm dois fãs. Tem dois Olha fãs. aí, ó. É. Porra, que moral. É. Pra porra. Não, não, já zerei a vida aqui, hein, rapaziada. <risos> e outra coisa, tá chegando o aniversário do Diego. É. Não ah, sei. Vai acontecer? Não é. é. O quê? Hoje, não é hoje o aniversário não, do Diego? Não, é na próxima. Vai passar, mas é ou não, não? Seria, né? Nós antecipamos. Ah, é, é, meu aniversário é semana que vem, dia 30. Hoje é dia 23. Ah, é. Eu falei parabéns. Parabéns a você.
Valeu, Só rapaziada. vocês nesse coração, assim. É, é. A gente torce muito pelo sucesso de vocês. É isso aí. Que o Bruno Chip é, dure para sempre, né? Para sempre, para sempre. Sempre, sempre. levando muita alegria, muita interatividade. É como vocês falaram, né? Desde a criancinha até o mais velho. Eles é se identificam, aí. eles gostam, porque é um negócio sadio. Não é uma. Não é bagunça, não é o Bruninho. Eu Chico. nunca vi ninguém dizer que contratou o Bruninho Chip, rapaz, que arrependimento. Que cara chato, <risos> que bom, coisa ruim, que é coisa boa. É o melhor feedback é só, que pode ter. É, só bom, feedback cara. positivo, que é bom. pessoa de idade, é casamento, aniversário. Pô, os caras são fenômenos, bom, né? Então, bom, cara. não tem porquê não contratar o Bruninho Chip, né, pessoal? Pô, da hora, cara. É ou não é, Chicão? É mesmo. É. É mesmo. Rapaz, muito é mesmo. obrigado. Precisando, a gente está sempre à então, disposição. Vocês sabem onde achar a gente? A resenha Opa. foi fenomenal. Fenômeno. Como Vamos de raça negra para encerrar? Então, Vamos, raça Vamos. negra. Qual que é? Vai, é. Rima é. maior, né? Você jogou fora. Ah, é, 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 é. Eu morri. Eu vou morrer. Eu sei que vocês têm. Ah, tem? Eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês têm. Vai, vai, vai. Não, eu sei que vocês têm. <risos> É essa aí, você jogou ah, fora. Ah, é depois. O amor que eu te dei. Foi os que sonhei. Isso não te para. Vamos relembrar. Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar. O coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. A dizer que o amor. Pra terminar em alto astral Na frente, oba Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como hoje tá do jeito Ai. O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Pediu pra parar